Welcome to lesson 12. Vítejte ve 12. lekci online kurzu angličtiny od projektu English Hacker. V téhle lekci se naučíte, jak anglicky počítat a jak si poradit s anglickými daty a jak používat vazbu there is, there are. V předchozí lekci Adam požádal Julie, ať mu pomůže se zarezervováním letenek. Adam needs Julia's help with booking flight tickets. A v téhle lekci se podíváme, jak to bylo dál. This is my favorite website for booking cheap flight tickets. I always use it when I need to fly somewhere. OK, thanks for the tip. So, can you look for flights from London to Prague or Brno? Sure, what date should I select? 15th or 16th of October in the morning, if it's possible. I'm sorry, Adam, but there are only evening flights. Never mind, select 15th of October then. Pojďme si rozhovor přečíst ještě jednou. This is my favorite website for booking cheap flight tickets. I always use it when I need to fly somewhere. Okay. Thanks for the tip. So, can you look for flights from London to Prague or Brno? Sure. What date should I select? 15th or 16th of October, in the morning, if it's possible. I'm sorry, Adam, but there are only evening flights. Never mind. Select 15th of October then. Červeně jsem opět vyznačila slovíčka, slovní zásobu, fráze a gramatiku, kterou se v téhle lekci naučíme. A pojďme začít hezky od začátku. Hned první červené slovíčko je slovíčko favorite. favorite. Julia říká, this is my favorite website for booking cheap flight tickets. Tak slovíčko favorite znamená oblíbený. Oblíbený. Můžete si to odvodit od slovíčka favorit. Něco nebo někdo je váš favorit. Takže favorite. Třeba v otázce. What is your favorite film? Jaký je tvůj oblíbený film? What are his favorite books? Jaké jsou jeho oblíbené knížky? What is their favorite cafe? Jaká je jejich oblíbená kavárna? Takže favorite. Oblíbený. No a Julia říká, this is my favorite website for booking cheap flight tickets. Slovičko website, myslím, že už znáte, znamená to webová stránka. Website, webová stránka. Julia tedy říká, tohle je moje oblíbená webová stránka na rezervování levných letenek. This is my favorite website. For booking cheap flight tickets. Dále Julia říká, I always use it when I need to fly somewhere. I always use it when I need to fly somewhere. Slovíčko always jsem už myslím v některých předchozích lekcích zmiňovala. Znamená vždycky. Vždycky, vždy. Always. I always use it. A slovíčko use znamená použít, používat. I always use it. Vždycky tu stránku webovou používám. I always use it when I need to fly somewhere. Když, when. I need to, potřebuji, fly somewhere. Někam letět. I always use it when I need to fly somewhere. Takže dvě nová slovíčka. Always, vždycky, vždy. A use, používat, použít. This is my favorite website for booking cheap flight tickets. I always use it when I need to fly somewhere. A Adam na to odpovídá. OK, thanks for the tip. OK, jo, jasně. Thanks for the tip. Díky za... A slovíčko tip v tomhle případě znamená tip. To stejné, co v češtině. Vy už jste se s tímhle slovíčkem setkali v lekci, ve které jsme si objednávali kávu v kavárně. 
znamená to také díčko, drobné zanechané číšníkovi. Takže slovíčko typ, kromě toho, že to znamená díčko, znamená ještě taky typ. Rada. OK, thanks for the tip. OK, díky za tip. So, can you look for flights from London to Prague or Brno? Máme tu další užitečné frázové sloveso. A tím frázovým slovesem je look for. Look for. V tomhle případě si nejde logicky odvodit, co to znamená. Pojďme si tedy rovnou říct, že look for znamená hledat. Hledat. Adam tedy říká, so can you look for flights? Takže můžeš hledat lety from London to Prague or Brno. Z Londýna do Prahy nebo do Brna. So can you look for flights from London to Prague or Brno? Můžeš tedy hledat lety z Londýna do Prahy nebo do Brna. Look for je poměrně často používané frázové sloveso. Často třeba uslyšíte větu What are you looking for? What are you looking for? Což znamená? Přesně tak. Co hledáš? Co hledáš? What are you looking for? I'm looking for you. I'm looking for you. Tohle znamená? Já hledám tebe. Já hledám tebe. I'm looking for you. Nebo he always looks for his keys. On vždycky hledá svoje klíče. Slovičko keys znamená klíče. He always looks for his keys. Pozor ale, nepleťte si sloveso look for se slovesem find. Find znamená najít. Najít něco. Look for znamená hledat. Find už je tedy výsledek toho procesu hledání. Když řeknete I can't look for it, říkáte nemůžu to hledat. A když říkáte I can't find it, tak to znamená nemůžu to najít. Rozdíl mezi look for a find můžete krásně vidět na téhle větě. I can't find it, so I'm looking for it. I can't find it, nemůžu to najít, so I'm looking for it. A tak to hledám. Takže si zapamatujte, look for, hledat. Adam se tedy ptá, so can you look for flights from London to Prague or Brno? A Julia mu odpovídá, sure, what date should I select? Sure. Slovíčko sure znamená jistě, samozřejmě, nebo také jistý. Když se vás někdo na něco zeptá a vy chcete odpovědět ano, samozřejmě jistě, stačí říct jenom sure. Nebo také už znáte of course. Sure nebo of course. Jistě, samozřejmě. Sure, of course. Can you help me? Sure. Můžete mi pomoci? Jistě. Sure. Je to ale také i přídavné jméno jistý, například ve větě Are you sure? Jsi si jistý? Are you sure? Nebo ve větě I'm not sure what to do. I'm not sure what to do. Neboli nejsem si jistý, co dělat. I'm not sure what to do. Zapamatujte si tedy slovičko sure které můžete použít buď to samostatně, jako ve smyslu jistě, samozřejmě, sure, anebo jako přídavné jméno jistý. I am sure, I'm not sure, jsem si jistý, nejsem si jistý. Julia tedy odpovídá sure, jistě, můžu ti pomoci s hledáním letenek. A dále se ptá, what date should I select? What date? Should I select? Slovičko date znamená datum. What date, čili jaké datum, should I select? Slovičko select, s tím se velice často setkáte například při objednávce 
přes nějakou online stránku, právě třeba při rezervování letenek, je často používané, když máte do nějakého políčka vybrat některou z možností. Select tedy znamená vybrat, zvolit. Vybrat, zvolit. What date should I select? Jaké datum? A teď slovíčko should, na které se podíváme teď, označuje povinnost, pocit povinnosti, nebo také radu. Když řeknu I should, znamená to měl bych. Když řeknu you should, znamená to měl bys. Když řeknu he should, on by měl. They should, oni by měli. Should je takzvané modální sloveso, čili stejně jako u slovesa can, které je také modální, po něm následuje infinitiv slovesa. I should do it. I should do it. Měl bych to udělat. I should do it. Stejně jako I can do it. Můžu to udělat. Zápor se tvoří přidáním záporky not. Should not. Mnohem častěji se ale setkáte se záporným tvarem, zkráceným tvarem shouldn't. Shouldn't. Čili I shouldn't do it. Opět následuje infinitiv slovesa. I shouldn't do it. Neměl bych to dělat. Neměl bych. I shouldn't do it. A otázka, stejně jako u can, se tvoří přehozením slovosledu. Should I do it? Should I do it? Měl bych to udělat? Měl bych to udělat? Zapamatujte si tedy modální sloveso should, které vyjadřuje měl bys, měl bych, měli bychom, čili jakýsi pocit povinnosti nebo radu. Your parents should help you. Tví rodiče by ti měli pomoc. You shouldn't go there. Neměl bys tam chodit. Should they call you? Měli by ti zavolat. A stejně tak v otázce, kterou Julia pokládá Adamovi. What date should I select? Jaké datum bych měla vybrat? A Adam na to odpovídá. 15th or 16th of October in the morning, if it's possible. Tak, jak už víte, v téhle lekci se naučíme, jak v angličtině vyjádřit datum. Abyste to zvládli, nejdřív ale potřebujete dvě věci. Tou první je naučit se řadové číslovky v angličtině a tou druhou je naučit se měsíce. Pojďme tedy se mrknout na řadové číslovky. Co je to vlastně řadová číslovka? Je to číslovka, která odpovídá na otázku kolikátý. Řadové číslovky jsou tedy první, druhý, třetí, čtvrtý, jedenáctý, dvacátý, stý, sto dvacátý první a tak dále. Čili všechny číslovky, které odpovídají na otázku kolikátý. Řadové číslovky v angličtině jsou jednoduché. Číslovky první, druhý a třetí mají své speciální tvary, které se nedají odvodit od číslovek 1, 2, 3. Ty zbylé číslovky už ale odvodit jdou. Pojďme se tedy podívat na, nejdříve na číslovky první, druhý, třetí. První se v angličtině řekne first. first. Druhý se řekne second. second. A třetí se řekne third. third. Takže první, first, druhý, second, third, třetí. To jedna s t, dvě n d, tři r d. To je vlastně taková číselná zkratka té číslovky, kterou si dobře zapamatujte, protože takto se potom píše datum, číslice datu. Jak jste si všimli, tak to st, nd a rd jsou vlastně poslední dvě písmena z té číslovky. First, st, second, nd, third, rd. Tak a pokud máte číslo, které má na konci číslovku první, druhý, třetí, tak ty potom vypadají takto. 21. by se řeklo 21. Všimněte si, že to 20. 
se nijak neskloňuje nebo nijak se nemění. Angličan řekne 21. 21. Takže tedy 21. 21st. Stejně tak se potom číslovka zapisuje 21 a st jako first. 52. by se řeklo 52nd, čili 52. 52nd. A opět 52. se píše 52 nd jako second. A 73. by se řeklo 73rd. Opět tedy 73. 73rd. A píše se 73 rd jako third. Takže si zapamatujte. First, second, third. A zkratky. S, t, n, d, a r, d. Pojďme dál, pojďme k dalším číslovkám. Ostatní číslovky se potom odvozují od klasických číslovek, jako 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a tak dále. A tvoří se jednoduše tak, že nakonec přidáte koncovku th, jak jsem vám znázornila červeně. Když potom tu číslici zapisujete pomocí čísla, přidáváte k němu koncovku th. Takže 4 th, 5 th, 6 th. To vlastně značí tu řadovou číslovku, čili kolikátý, šestý, kolikátý, dvacátý, sedmý a tak dále. Někdy ta koncovka th trošku mění způsob, jakým se ta číslovka píše. Je to ale v několika málo případech. Takže číslovka čtvrtý, fourth, pátý, fifth, šestý, sixth, sedmý, seventh, osmý, eighth, devátý, ninth, desátý, tenth. Všimněte si, že to th na konci přidává k tomu slovu takové f, f na konec. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Docela špatně se to vyslovuje, ale dá se na to zvyknout. Jedenáctý, eleventh, dvanáctý, twelfth, třináctý, thirteenth, 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. Tady si všimněte, že to je právě jeden z těch případů, kdy se mění způsob, jakým se to slovo píše. 20th. 27. 27th. Čili 27. 30. 30th. 40. 40th. 50. 50th. 60. 60th. 70. 70th. 80. 80th. 80th. 90. 90. A z tý 100. To jsou tedy řadové číslovky v angličtině. První, druhý a třetí mají své vlastní osobité tvary a všechny ostatní číslovky potom se tvoří tak, že k té klasické číslovce přidáte nakonec th a mění se trošinku výslovnost. Nakonec přidáte th. Tak když máte tedy datum, tak se zapisuje takto. It is the 16th of October. Je, yeah, it is 16th of October. 16. Th, jako 16. A potom je název měsíce. Měsíce se v angličtině píšou s velkým písmenem, jak vidíte. October, jako říjen. Datum se ale čte trošičku jinak, než se píše. Znázornila jsem vám to v, té červené, v tom červeném řádku. Oproti té psané verzi se tam ještě vyslovuje D. The 16th 
a of October. Takže it is the 16th of October. Takhle se čte celé to datum. Stejně tak 24. prosince se přečte. The 24th of December. The 24th of December. 3. července se přečte. The 3rd of July. The 3rd of July. 31. května se přečte. The 31st of May. The 31st of May. Píše se jenom ale. Číslovka plus koncovka té řadové číslovky. T, R, D, S, T, N, D. A hned potom měsíc. Tak a pojďme se rovnou naučit měsíce, ať to máme kompletní. Slováci to tady budou mít asi o dost jednodušší než Češi, protože slovenské tvary měsíců jsou velice podobné. January, leden. February, únor. March, březen. April, duben. May, květen. June, červen. July, červenec. August, srpen. September, září. October, říjen. November, listopad. December, prosinec. January, February, March, April, May, June. July, August, September, October, November a December. These are 12 months of a year. These are 12 months of a year. Tohle je 12 months měsíců of a year v roce. Month znamená měsíc, kalendářní měsíc. A year je rok. Takže k těmhle měsícům si přidejte i month a year. Užitečná slovíčka. Tak, abyste si to trochu procvičili, zkuste si teďka odpovědět na otázku. What date is today? What date is today? Čili, co je dneska za datum? Tak, já bych řekla popravdě, today is the 19th of October. Today is the 19th of October. Dnes je 19. října. Ve vašem případě to datum bude samozřejmě a pravděpodobně asi jiné. Tak a k anglickému datu tu mám ještě jednu poslední věc. Pokud neodpovídáte na otázku, kolikátého je, ale odpovídáte na otázku, kdy, například kdy se sejdeme, kdy začíná ten festival, Kdy mě vyzvedneš? Kdy ti letí to letadlo? Tak se v anglické větě přidává ještě před to datum předložka. A to je předložka on. On. Například na otázku when can you meet me? When can you meet me? Čili kdy se se mnou můžeš setkat? When can you meet me? Odpovíte I can meet you on the 1st of July. I can meet you on the 1st of July. Zapamatujte si tedy, že když odpovídáte na otázku kdy, tak před celé datum patří předložka on. On. Například narodila jsem se 20. srpna. I was born on the 20th of August. Pokud ale říkáte nebo udáváte jen měsíc, tak potom tam patří předložka in, v, in. Například, I can meet you in July. I can meet you in July. Můžu se s tebou setkat v červenci. I can meet you in July. No a pro zopakování, když je tam nějaký den v týdnu, tak by tam patřila předložka on. I can meet you on Monday. Můžeme se setkat nebo můžu se s tebou setkat v pondělí. 
Tak a to je všechno, co potřebujete o datech v angličtině vědět. Pojďme dál. Takže na otázku What date should I select? Adam odpovídá The 15th or 16th of October Čili 15. nebo 16. října In the morning if it's possible In the morning if it's possible Tak možná už to znáte, pokud ne, tak nevadí, vysvětlíme si In the morning znamená kdy? Ráno In the morning. In the afternoon znamená odpoledne. In the evening znamená večer. Tak a night znamená noc. Zde ale nebude in the night, nejbrž z nějakého neznámého důvodu at night. Takže stejně jako v předchozí větě, když odpovídáte na otázku kdy, ráno, odpoledne, večer, v noci, tak tam patří předložka. In the morning. In the afternoon, in the evening a at night. Adam tedy říká 15th or 16th of October in the morning, 15. nebo 16. října ráno, if it's possible, if it's possible. Slovičko possible znamená možný, možný, možné. Možná vám to připomíná teďka Mission Impossible, ten známý film hollywoodský. Impossible znamená nemožný a když odstraníte ze začátku to im, tak dostanete possible, čili možný. Takže it's possible, je to možné. A to if znamená jestli, jestli kdyby. Takže 15. nebo 16. října ráno, jestli je to možné. If it's possible. If it's possible. Slovičko if je taky hodně užitečné. Můžete třeba říct If you help me, I will thank you. Jestli mi pomůžeš, tak ti poděkuju. If you help me, I will thank you. If it's true, he doesn't want to know. If it's true, he doesn't want to know. Jestli je to pravda, tak to on nechce vědět. If you are looking for your car, it's there. If you are looking for your car, it's there. Jestli hledáš svoje auto, tak je tamhle. Takže slovičko if, jestli. Ještě se nám určitě bude hodit. Tak a pojďme dál. Julia odpovídá: I'm sorry, Adam. Promiň, Adame. But there are only evening flights. But there are only Evening flights. Slovíčko only znamená jenom pouze. Takže but there are, když to přeložíme do slova, tam již jsou, jenom only evening flights, čili večerní lety. Jsou tam pouze večerní lety. But there are only evening flights. Only pouze, jenom. A there are, nebo také there is, pokud mluvíme o jednotném čísle, je speciální anglická vazba, která mnohým českým studentům dělá potíže. V podstatě říká, co nebo kdo je kde, nebo také co existuje. Angličtina má totiž na rozdíl od češtiny pevně daný slovosled. Nejdřív říkáme kdo co, čili nejdřív podmět, a potom následuje, co ten podnět dělá. Jenže některé věty vyjadřují trošku jinou strukturu věty. A právě v těchto větách si pomůžete s vazbou there is a there are. Například ve větě v mém pokoji je deset knih. Pokud bychom to překládali do slova nebo slovo od slova, tak nám vznikne in my room are ten books, což je špatně. Tahle věta porušuje ten správný slovosled. Nejdřív říkáte kde, potom jsou a potom teprve co. Takže v tomhle případě si pomůžete s pomocí there are. There are ten books in my room. Tam jsou deset knih v mém pokoji. Nebo taky tahle vazba vyjadřuje, že něco existuje. Například na každou otázku existuje odpověď. 
Když bychom to opět překládali do slova, tak nám vznikne věta For every question exists an answer, což je samozřejmě špatně. Opět si zde musíme pomoci s vazbou There is, there are. There is an answer for every question. Čili tady je nebo tam je odpověď na každou otázku. Jakmile tedy říkáte, že někde něco je, někde něco je a nejde použít klasický slovosled, jako třeba máma je na zahradě, my mom is in the garden, použijte vazbu there is, there are. There is pro jednotné číslo, there are pro množné číslo. A tuhle vazbu použila i Julia ve větě but there are only evening flights. Říká, že na tom webu jsou jenom večerní lety. There are only evening flights. Tak a pojďme dál. Adam říká never mind, never mind. Což jste asi možná odhadli, že znamená nevadí. Never mind, never mind, nevadí. Když potom chcete říct mně to nevadí, mně to nevadí, řeknete I don't mind. I don't mind. Jemu to nevadí. He doesn't mind. He doesn't mind. Když tedy chcete říct neutrální, nevadí, v pohodě, nic se neděje, to je OK, řeknete never mind. Když to potom chcete specifikovat, komu to nevadí, mně, tobě a tak dále, pracujete s tím slovesem mind. I don't mind. He doesn't mind. V otázce do you mind? Vadí vám to? Vadí vám to? Nebo do you mind if I turn off the TV? Vadí vám nebo vadilo by vám, kdybych vypnul televizi? A nebo potom zdvořilejší verze. Would you mind? Would you mind? Vadilo by vám to? Vadilo by vám to? Would you mind? Nebo would you mind if I smoke? Vadilo by vám, kdybych si zakouřil? Zapamatujte si tedy frázi never mind a potom sloveso mind jako vadit. I don't mind, he doesn't mind, do you mind, would you mind? Adam říká never mind, nevadí, nevadí, že jsou tam jenom večerní lety. A říká, select the 15th of October then. Pak tedy vyber 15. října. Select 15th of October then. Tak a to je pro tuto lekci všechno. Pojďme si to ještě přečíst naposledy. This is my favorite website for booking cheap flight tickets. I always use it when I need to fly somewhere. OK, thanks for the tip. So, can you look for flights from London to Prague or Brno? Sure. What date should I select? The 15th or 16th of October, in the morning, if it's possible. I'm sorry, Adam, but there are only evening flights. Never mind. Select the 15th of October then. A to je pro 12. lekci všechno. Doufám, že jste se naučili spoustu užitečného. Na www.englishhacker.cz lomeno online pomlčka kurz pomlčka angličtiny jako vždycky najdete materiály k této lekci ke stažení. Můžete si je stáhnout samozřejmě zdarma. Mějte se fajn a budu se na vás těšit u 13. lekce.